നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം മസാലയുടെ അതിപ്രസരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല നാടൻ കറി ഇത് ചെറുപയറ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പലർക്കും ഈ കറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ പയറുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പയറുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറുപയറ് ഒരു കപ്പ് നല്ല പയറ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണം തീരെ പഴയ പയറൊന്നും എടുക്കരുത് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വേണം തേങ്ങ നമ്മൾ പാലെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് നിറച്ചും തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു ആറെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിടാം കാരണം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഈ കറിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വേണം എന്നാലാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നാല് ചവന്നുള്ളി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പയറുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പയറുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കറിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെക്കണമെന്ന് വേണ്ടത് വെന്തോളും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പയർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് വയറിന് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഇടണമെന്നേ ഇല്ല ഇത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുറിക്കാൻ ഒന്നും പാടില്ല മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്കിറങ്ങും അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരികയില്ല അപ്പം ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ മുറിക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയല്ല ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റ വിസിലിൽ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കും ഈ പയർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വിസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ വേവുകയല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വിസിലിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കും പ്രഷറും പോയതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അളവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരു വിസിലിനും കൂടെ വെക്കും അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകും പാടില്ല ഇതിൽ കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വിസില് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം പ്രഷറും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടത് ഇപ്പൊ വെന്തിട്ടില്ല ഇതിലിപ്പോ അധികം ഒരുപാട് അതി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം തോന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വെയിറ്റിട്ട് വെക്കാം ഒറ്റ വിസിലിന് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ കുറേ വിസില് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് വേവ് കറക്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല അതിനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ പയർ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ പാലെടുത്ത് വെക്കാം തേങ്ങ പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് അരച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് പാലെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് പാല് കിട്ടും തണുത്ത തേങ്ങ ഒന്നും പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തേങ്ങ ചിലവി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് മാറ്റി കുറച്ചൊരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പാല് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നാം പാലും രണ
നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം വേവാതെ കിടക്കരുത് അത് പയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നല്ല പയർ നോക്കി വാങ്ങണം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുറച്ച് ഉരുണ്ട് നല്ല വെൽ വലുപ്പമുള്ള പയർ വാങ്ങണം ചില പയറിൻ്റെ ഈ ഒരു തൊലി പോലെ കിടക്കും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല അതിന് അപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പയർ ഈ കറി എന്ന് വെച്ചാൽ കറി എന്നല്ല എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് നല്ല നല്ല പയറായിരിക്കണം പിന്നെ പഴക്കവും ഉണ്ടാവും പാടില്ല പയറിന് പഴകിയ പയറാണെങ്കിലും ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മുളകും ചോന്നുള്ളിയും കൂടെ മൂപ്പിക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ചോന്നുള്ളിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇത് തീരെ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തത് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചോളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളി ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകിന്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറച്ചോളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും പച്ചമുളക് മൂത്തതിൻ്റെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ പയർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ആ മൂത്ത പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് മൂപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് അത് മൂത്ത് വരുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കറിയാണ് അമ്മ പണ്ടേ ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുറേ കഴിച്ചു പോകും പച്ചമുളകും ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പയറിട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ പിന്നെ നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാലെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സിമ്മാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണേ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം ഈ പയറും പാലും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പച്ചമുളകിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ കറിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുവാണേ കണ്ട ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കറി നല്ല നാടൻ ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ കറി അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ പയറുകറി ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടാൻ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ Listen to my heart